ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పాస్ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము యోగ గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనము అప్పుడు నీ స్థితి మొదట కొద్దిగా ఉండినను తుదన నీవు మహాభివృద్ధి పొందుదువు జోబ్ చాప్టర్ ఎయిట్ వాస్ సెవెన్ దో యువర్ బిగినింగ్ వాస్ స్మాల్ ఎట్ యువర్ లేటర్ ఎండ్ వుడ్ ఇంక్రీజ్ అబండెంట్లీ దేవునికి స్తోత్రాలు యోబు గారి గురించి మనం చూస్తా ఉంటే ఎవరో మనం చెప్పక్కర్లేదు కదా సో యోబు గారి గురించి మనం చూస్తా ఉంటే యోబు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం మూడో వచ్చిన ఈ భూమి మీద ఎవరు కూడా యోబు లాంటి వారు లేరంట అలాగే ఆయన అంటారా హీఈస్ బ్లేమ్లెస్ నిందారహితుడు హీఈస్ అప్రైట్ నీతిమంతుడు హూ ఫియర్స్ ద లాడ్ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన ఆయన అలాగే చెడుకు దూరంగా ఉన్నాయన అని ఈ యొక్క ఒక వ్యక్తి గురించి ఆయన యథార్థత గురించి దేవాది దేవుడు ఇక్కడ సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు మనందరికీ తెలుసు కదా యోగు ఎన్నో సమస్యల్లో ఉన్నారు దేవుడు పెట్టిన ఆ యొక్క పరీక్షలో సాతాన్ని నేను ఎట్లయినా కానీ యోగును పడేస్తానని చెప్పేసి ఆ యోగుతో అలాగే ఆ పరీక్షలో ఏ విధంగా యోగు గారు నెగ్గి దేవుని దగ్గర నుంచి రెండంతలుగా ఆశీర్వాదాలు పొందిన నలభై రెండు అధ్యాయాలు మనం చదువుతూ ఉంటే దేవునికి అలాగే మనుషులకు దేవుని హృదయాన్ని ఎరుగని మనుషులు ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తారు ఏ విధంగా తమకు వచ్చిన జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు అలాగే దేవుని హృదయం ఏ విధంగా ఉంది ఏ విధంగా తన భక్తుల్ని దేవుడు కాచి కాపాడుతారు అలాగే దేవుడు ఏ విధంగా కంట్రోల్లో ఉంటారని దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై రెండు అధ్యాయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ బుక్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కాస్త కష్టం రాగానే నాకు యోగు లాంటి కష్టాలు వచ్చినాయి అంటారు కానీ యోగు గారు చివరి వరకు కూడా తన కుటుంబాన్ని పోగొట్టుకొని తన సంపాదన పోగొట్టుకొని శరీరం అంతా కుళ్ళిపోయి చీము గారిపోత చిల్ల పెంకులతో ఒళ్ళు కొక్కుంటా తన స్నేహితులు తగిన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఏడు రోజులు వాళ్ళు మాట్లాడలేకపోయారంట ఆయన హీన స్థితిని దీన స్థితిని చూసి అలాంటి సమయంలో కూడా యోగు గారు ఏ విధంగా తను నమ్ముకున్న విశ్వాసంలో అలాగే ఆయనకి అంత గొప్పగా ఆ రోజుల్లో సమాజ మందిరాలు లేవు బైబిల్ గ్రంథం లేదు బోధించిన వారు లేరు కానీ దేవుని అందు అపారమైన విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తిగా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రాలు ఇక్కడ యోగ గ్రంథం పంతొమ్మిది వందల అధ్యయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు మై రెడీమర్ లీవ్స్ నా విమోచకుడు సజీవుడు మన విమోచకుడు సజీవుడు కనుకనే ఈ రోజున మనందరం జీవించి ఉన్నాము మన క్రీస్తు అయిన మన విడుదల కలుగు చేసిన మన ఏసయ్యే విమోచకుడు అని ఇక్కడ యోగు గారి గ్రంథంలో మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము దేవునికి స్తోత్రాలు అలాగే ఆయన ముగ్గురు స్నేహితులు కూడా ముగ్గురు స్నేహితులు అలాగే నాలుగు ఆయన ఎలేహు వాళ్ళంతా కూడా ఆయనకి ఎన్నో సలహాలు ఇచ్చారు అలాగే ఇక్కడ బిల్దాద్ అంటా ఉన్నారు గాడ్ డస్ నాట్ డెలివర్ అస్ టు ద పెనాల్టీ ఆఫ్ అవర్ సిన్స్ మనం చేసిన తప్పులను బట్టి మనకి సమస్యలు వస్తున్నాయి దేవుడు మన యొక్క పాపాల నుంచి కానీ ఈ యొక్క పెనాల్టీ ఆఫ్ సిన్స్ నుంచి కానీ డెలివర్ చేయరు అన్నారు కానీ ఇక్కడ మనం ఒకటి అర్థం చేసుకుంటా ఉంటుంటే ఈ రోజున ఏసేలో జీవించి ఉన్న నువ్వు నేను కూడా ఆ విధంగా మన పాపాలకు శిక్ష పడాలంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరణించాల్సిందే కానీ ఇక్కడ దేవుడు మనకి వాగ్దానం చేస్తున్నారు క్రీస్తు ప్రభులో ఎవరున్నారో వారంతా కూడా దేవుల్లో జీవించి ఉన్నామని మనకి రెండవ మరణం లేదని ఆయన పునరుద్ధాన శక్తి మనలో ఉందని ఆయన మళ్ళీ తిరిగి మనల్ని జీవి జేశారని మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాము దేవుని స్తోత్రాలు కాబట్టి మనుషులు వెన్ దే గివ్ సజెషన్ వెన్ దే టాక్ మెనీ టైమ్స్ దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని కలిగి ఆ యొక్క సలహాలు ఇచ్చినప్పుడు అవి మనకి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి దేవుని తెలియని వారు ప్రపంచ జ్ఞానంతో చెప్పినప్పుడు ఆ మాటల్లో దేవుని యొక్క శక్తిని కానీ దేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని కూడా తెలుసుకోలేక ఆ జ్ఞానం లేక మాట్లాడినప్పుడు అవి మనకి ఎలాంటి సహాయం కూడా చేయవని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాము దానియల్ గ్రంథం నాలుగు పదిహేడు అలాగే నూట మూడో కీర్తన పదవ వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు ఆయన మనం చేసిన పాపాల ప్రకారం ఆయన మనతో డీల్ చేయలేదు ఇక్కడ నెహమ్యా గ్రంథం తొమ్మిది పదిహేడులో మనం నేర్చుకున్నాము ఆయన కృపా కనికరం కలిగిన దేవుడని క్షమించే దేవుడని ఆయన క్షమించారు కాబట్టి ఈరోజు నీ సువార్తని ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటానికి సువార్తలో మనల్ని జీవింపజేసి యునో అవర్ ఇనిక్విటీస్ మన పాపాలని శాపాలని దోషాలని ఆయన తీసివేసి ఈ రోజున మనం ఆశీర్వదించబడటానికి ఏ సైలో జీవించడానికి దేవుడు మనకి ఆ యొక్క ధన్యతలను ఇచ్చారు దేవునికి స్తోత్రాలు అలాగే అపోస్ట్ కార్యాలు ఏడవ అధ్యయం ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచనాలు చూస్తే ఎంతో కాలంగా జనాలు దేవుని తెలిసి కూడా తెలియనట్టు ఉన్నారు రోమా పత్రిక ఒకటి రెండు కానీ అలాగే అపోస్ట్ల కార్యాలు ఇగ్నోరెన్స్ మూర్ఖత్వంలో జ్ఞానం లేక ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు అపోస్ట్ అయిన పౌలు గారు రాస్తారు అపోస్ట్ల కార్యాలు పదిహేడులో కానీ ఇప్పుడు ఆయన కమాండ్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపాన్ని ఒప్పుకొని క్షమించమని వేడుకొని దేవునిలోకి వచ్చిన వారు రక్షించబడతారు అనేసి కాబట
చేస్తాము కేవలం ఆశీర్వాదాలు మాత్రమే కాకుండా దేవునిలో ఏ విధంగా మనం జీవించి ఉండాలి నిత్య జీవులో ఎలా ఉండాలి మన పేర్లు ఎలాగ జీవ గ్రంథంలో వ్రాయబడాలనేది కూడా మనం నేర్చుకునేవారిగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఏసై అన్నారు ప్రపంచం అంతా మీ చేతిలో ఉన్నా కానీ మీ ఆత్మ రక్షించబడకపోతే మీరు వెళ్ళేది నరకానికి అని అన్నారు కాబట్టి నరకానికి వెళ్ళటం ఎవరు వెళ్ళటం ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఏసై భూమి మీదకు వచ్చి నీ కోసం నా కోసం ఆయన సిలువులో మరణించి ఆయన మరణాన్ని ఓడించి ఆయన పునరుద్ధార శక్తితో నిన్ను నన్ను జీవింపజేసుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు అపోస్ట్ కార్యాలు పదమూడు ఇరవై నాలుగులో చూస్తే ఆయన రాబోయే ముందు ఆయన మార్గాలన్నీ తెలియజేయడానికి మనకి బాప్తిస్మిచ్చి యోహాన్ గారిని పంపించి పశ్చాత్తాపటం ఎలాగ ఆ పశ్చాత్తాపడం ఎలాగ దేవుని దగ్గర మన పాపాలు ఒప్పుకోవాలనేది కూడా మనం నేర్పించడానికి దేవుడు తన యొక్క ప్రవక్తలను పంపించినట్టు చూస్తున్నాము మనకి కృత్య నిబంధన అంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియజేస్తారు దేవుని ఎరిగిన మనం ప్రతి ఒక్కరం కూడా దేవుని ఆత్మతో నడిపింపబడాలని వాక్ బై ఫెయిత్ విశ్వాసులో నడవమంటున్నారు ఈ ప్యూర్ అండ్ రైచియస్నెస్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎవరు ఇచ్చేయి కాదు పరిపూర్ణత అలాగే పవిత్రత నీతి అభిషేకాలు ఇవన్నీ కూడా ఏ మనుషులు కూడా మనకి ఇచ్చేయి కాదు అది దేవుని కృపావరాలు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేయి కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే క్రీస్తి అందు విశ్వాసులు మనం నడుస్తూ ఉంటామో అనుదినము దేవుడు నిన్ను శక్తితో నింపి ఆయన అభిషేకంతో నింపి నడిపిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఫెయిత్ మనల్ని కాపాడుతుంది రక్షిస్తుంది అలాగే ఫెయిత్ మనల్ని రిస్టోర్ చేస్తుంది ఫెయిత్ ద్వారా మనము కటాక్షాన్ని పొందుతాము ఇక్కడ యోగు గారి విశ్వాసం మనం చూస్తుంటే ఎన్ని భయంకరమైన సమస్యలు ఎంత భయంకరం అంటే మనం చదువుతూ ఉంటే కళ్ళము నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి అంత భయంకరమైన సమస్యలు ఏ వ్యక్తి కూడా అనుభవించి ఉండరు బైబిల్లో తన కుటుంబం మొత్తాన్ని కోల్పోయారు ఆస్తిపాస్తులన్నీ కోల్పోయారు శరీరం అంతా కుళ్ళిపోయింది అయినా కానీ ఆయన అంటా ఉన్నారు మై రెడీ మర్ లీవ్స్ నా విమోచకుడు సజీవుడు నా విమోచకుడు సజీవుడు కనుక నేను ఒక రోజు నాయన్ని చూస్తాను అని అన్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు ఎంత విశ్వాసం వచ్చి చూడండి యోగ గ్రంథం ఎప్పుడో రాయబడి ఉంది ఎంతో ఆ కాలంలో ఎంతో ఆది కాండం కూడా రాయకముందు యోగ గ్రంథం రాశారు అని అంటారు అలాంటి పత్రికలు ఏ విధంగా దేవునితో ముచ్చడించిన సంభాషణ ఉన్నాయో మనం చూస్తున్నాము ఎంత గొప్ప విశ్వాసి అండి దేవునికి స్తోత్రాలు యోగు గారు రాస్తా ఉన్నారు అల్ శ్రద్ధాయ్ మైటీ గాడ్ గొప్ప దేవుడు అని అలాగే దేవాది దేవుడు అంటున్నారు జోబ్ ఈజ్ మై సర్వెంట్ అంటున్నారు దేవుడు ఆయన గొప్ప దేవుడు ఎంతో శక్తి కలిగిన దేవుడు అని ఆయన గురించి రాస్తా ఉంటే దేవాది దేవుడు అంటున్నారు తన పరిచారకుని గురించి తన సేవకుని గురించి హీజ్ మై సర్వెంట్ అనేసి చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుందంటే చూడండి ఇప్పుడు మనం ఆది కాండము ఆది కాండం తర్వాత నిర్గమా కాండము నిర్గమా కాండం తర్వాత లేవీ కాండము లేవీ కాండం తర్వాత మనము సంఖ్యా కాండం సంఖ్యా కాండం తర్వాత ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇవన్నీ మనం చదువుతా ఉంటే మోసే గారితో దేవుడు మాట్లాడారని మోసే గారి యొక్క చట్టాన్ని ధర్మశాస్త్రాన్ని ఏ విధంగా వారు నడిచారో ఆ యొక్క ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి వివరించి రాశారు ఏది మనం చేయాలి ఏది మనం చేయకూడదని కానీ యోగు గ్రంథాన్ని మనం చూస్తుంటే ఇవన్నీ ఏమీ లేనప్పుడు యోగు గారు ప్రతిరోజు కూడా ఒకవేళ దేవుని ఎదుట నేనేమన్నా పాపం చేస్తున్నానేమోనని ప్రతిరోజు కూడా దేవుని ఆయన పూజిస్తూ ఆయన పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఒకవేళ తప్పులు చేస్తున్నామేమో క్షమించమని అనుదినము ప్రార్థన చేసే వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాము ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అండి నో వండర్ నలభై రెండు అధ్యాయులు ఆయన గురించి వ్రాయబడి అలాగే దేవాది దేవుడు ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నారు ఆయన నీతిమంతుడు యథార్థవంతుడు ఇలాంటి వ్యక్తి భూ ప్రపంచం మీద లేరని చెప్పి అంటా ఉన్నారు అన్నీ తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం బైబుల్ మన చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఏసయ రక్షణ సువార్త మనం వినిన తర్వాత ఆ వాక్యాన్ని చదువుకుంటూ ఉన్నప్పుడు చర్చికి వెళ్తా ఉన్నప్పుడు పాస్టర్లు చెప్పేది వింటా ఉన్నప్పుడు ఇదంతా ఉన్నప్పుడు మనం దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం అది డిఫరెంట్ ఇవన్నీ ఏమి లేనప్పుడే తను దేవుని యొక్క హృదయంలో దేవుడు ఉన్నారని చూస్తున్న దేవుడు అని ఆయనకి భయపడాలని అలాగే యథార్థతో నడవాలని పాపం చేయకూడదని ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని ఈరోజున మనం బైబిల్లో చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంత గొప్ప వ్యక్తిగా మనం ఆయన చూడాలి ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా కానీ ఆయన విశ్వాసంలో నిలిచిన వ్యక్తిగా మనం చూస్తున్నాము తను పోగొట్టుకున్న వాటిలన్నింటినీ కూడా దేవుడు రెండంతలుగా మళ్ళీ తిరిగి ఆశీర్వదించి దేవాది దేవుడు ఆయన స్వరంతో మాట్లాడి యోగు గారు అంటా ఉన్నారు నలభై రెండవ అధ్యాయంలో ఇంతకాలం నేను విన్నాను ఈ రోజున నేను మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను నా కళ్ళు చూసి అంటే ఇన్ హీ స్పిరిట్ గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు హిమ్ ఆల్వేస్ హీజ్ కమ్యూనియన్ విత్ గాడ్ దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ రోజున మిమ్మల్ని చూశాను ప్రభు నేనే పాటి వారిని మీరు ఎంతో గొప్పవారు మీరు చేసే కార్యాలు గొప్పవని దేవుని ఎదుట తను ఎంతో నమ్రతతో విధేయత ఉన్నప్పుడు దేవాది దేవుడు అంటున్నారు మీ స్నేహితుల కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీ ప్రార్థనని విని మీ స్నేహితులను నేను క్షమిస్తాను అప్పుడు నువ్వు వారి గురించి ప్రార్థన చేయి అంటున్నారు అలాగే తను పోగొట్టుకున్న 
ఉన్న సమస్తాన్ని కూడా దేవుడు తిరిగి ఇచ్చారు చూడండి ఎంత గొప్ప దేవుడిని మనం కలిగి ఉన్నాము మనము తెలుసుకోవాల్సిన ఇది కాదు దేవుడే మనకు ఆయన గురించి తెలియజేస్తారు దేవుడే ఆయన మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు దేవాది దేవుడే మనకి ఏది కావాలో సమస్తాన్ని మనకి ఇచ్చి పోషిస్తూ ఉంటారు ఇంత గొప్ప దేవుడిని కలిగి ఉన్న మనము తప్పకుండా మనం దేవుని కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాలి అలాగే దేవుని ఎదుట యథార్థంగా జీవించడానికి మనము దేవుని కృప కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎస్ఐయ మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా గొప్ప దేవుడు మీరు నాయనా జీవం కలిగిన దేవుడు మీరు నాయనా జీవాధిపతి మీరు నాయనా అవును నాయన ప్రభ యోబు గారు నాయన ఎంతగానో నాయన ఎన్ని సమస్యల్లో ఉన్నా కానీ నాయన ప్రభ మీరు పెట్టిన పరీక్షలో యోబుగా నిలబడి నాయన ప్రభ ఆ పరీక్షలో నెగ్గి నాయన తండ్రి ప్రభ ఆ బిడ్డతో మీరు ముఖాముఖిగా మాట్లాడటానికి మీరు ఎంత అద్భుతమైన కృపను చూపించారయ్యా మీ గురించి తెలియజేసుకున్నారు నాయన మీరు ఎంత గొప్ప దేవుడని సర్వాన్ని సృష్టించిన దేవుడని ఉదయ కాలం నాయన మీ పాదాలకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నాయన ఇంత గొప్ప దేవుడిని కలిగి ఉన్న మా హృదయాలను మీరు దీవించిన ఆయన మా కుటుంబాలను మీరు దీవించిన ఆయన అనుదినము కుడికి కానీ ఎడమక కానీ పడిపోకుండా నాయన ప్రభా విశ్వాసులు నడవటానికి నాయన ప్రభా వాక్ బై ఫెయిత్ అన్నారు నాయన ఈ విశ్వాసులు మేము నడవటానికి విశ్వాసానికి కర్తవైన ఏసయ్య మీరు మాకు అనుదినము కావలసిన దానికంటే కూడా ఎక్కువగా మీరు మాకు అనుగ్రహిస్తూ నాయన కాచి కాపాడుతూ మమ్మల్ని దీవిస్తున్న దేవా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డనైన సమస్యలను చూసి భయపడకుండా నాయన విశ్వాసులు ఇంకా పటిష్టంగా నాయన నిలబడటానికి నాయన ప్రభ ఎంతో మందికి నాయన ప్రభ ఇదిగో జీవించి ఉన్న దేవుడు శక్తి కలిగిన దేవుడిని నేను కలిగి ఉన్నానని మీ కార్యాలను మా జీవితంలో చూపించడానికి మీరు కృప చూపించి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని యాస్ పర్ ఫాదర్ గార్డ్ గిలేషియన్స్ త్రీ ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ లాడ్ ఫాదర్ గార్డ్ ఓల్ ద అబ్రహమిక్ కవనెంట్ ప్రామిసెస్ లాడ్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నెజరేత్ లాడ్ హూ క్లెన్స్ డస్ లాడ్ హూ సేవ్ డస్ లాడ్ ఫాదర్ గార్డ్ పోర్ అవుట్ దోస్ బ్లెస్సింగ్స్ upon us and upon our children upon our people lord father god bless our countries lord father god bless our nations lord father god bless our politicians lord father god bless your servants lord father god bless your churches lord father god bless your families lord father god and let always your mighty hand be upon us lord father and help us to not to lack anything lord father god because the lord is my shepherd and we shall not be in want tandri meeke stotralu vandanalu teliyesukuntu yesaya divyamaina naamalo tandri prarthana చేసి వేడుకుంటున్నావు తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్